河野明人さん当時18歳爆心地からおよそ 4.1 キロ離れた祇園町長塚で被爆しました陸軍両松師匠に動員されていた河野さんは長塚の作業場で被爆すさまじい爆風で45メートル先まで飛ばされました牛田町の自宅に帰る途中初恋の人とすれ違いましたが声をかけずに別れたことが今でも忘れられないと言います当時から戦争に否定的で軍の徴兵検査では入隊したくないという思いから視力検査でわざと見えませんと答え徴兵を免れた河野さん愛があれば戦争は起きないと語ります中学校昔のまあ中学五年生とでしたっけね。中学卒業してから今の遊んどったら徴用にかかるんですよ。うん。うん、でじゃあどっか学校を探して言うんで電気学校いうのへ入ったんですよね。うん、でそれは電気学校の旧制中学卒業したものがあと二年間ほど高等部というのがあってそこへ入ったんですね。いやそれでねまあ、1年間はねいろ,、まあ、いろいろ本当の勉強をしたんですけどねあとの1年というのはねもうほとんど勉強はないんですよ。で今もあの千駄町の,あの電車通りに朝の図書館というのがあったんですがねそこへまあ私も時々行って勉強しよったんですがねもう2年目からはあのおじなにございます陸軍の。軍の関係にですね、両末省というのがあったんだ。うちなりね、醤油とかですね、砂糖、えー、それから缶詰、えー、缶詰なんかももう工員さんが缶詰を作ってですね、えー、醤油でも今じゃ考えられんでしょう。あなたらご存知ないと思うがこのぐらいのこう、ね、木でこしらえた。えー一等がん一生一生のね一生分が十本入る一等がんをまあ缶じゃないんですけどもその木で作ったねそういうもんもそこに積み重ねて置いてあったんですよそこの仕事をさせられよったんです学生の身分でありながらで祇園町の長塚にですね吉村という酒屋だったと思うんですがね、えーそこ,かそこに今の宇治なから醤油や砂糖やらねいろんなそういうものを置いてそこからさらに分散して西条八四松じゃね西条の方へその品物を分散しよったんでというのは宇治ながねあの空襲に遭ってやられたら軍の関係で配る何がないもんですからその品物を分散するというふうなまあ作業ですね今考えてみれば。あの当時はみんなね車でもガソリンがないわけですけど木炭車入れて炭、えー、を入れてこのぐらいのこのぐらいの高さに自動,自動車のね運転席の後ろへ助手席の後ろへそういうものをつけて炭を移行してそれによって車が動きよったんです。それでねまあ、そのぐらいはまあどういうんかねそういう米とか麦とかねそういうものがもう住民には十分にあるわけじゃなかったですけどね、うん、で我々学生はですね<笑>入宮されて、うん、昼なんかはね、うん、あれは何よとかまんじゅうをみんなに配ってもらいよったことがあったけどね。それが楽しみだったですよね。<笑>学生はもう,もう入る時も出る時も全然こう検査はなかったんですよ。米を配達したりなんかする時にはね、えー、悪いことをするものはね
こうしてね昔のことですけどこうゲートル巻いとるのね両方へ。でねこう目をねこうやってね出しちゃここここう入れてここいっぱいこう<笑>溜めてね。出るときにダラダラダラダラ音がするんだがね、学生のあまり検査がなかったから、そういう悪いことしよったのも僕がおったんですよね。戦争というかね、そのこと自体がね、人の殺し合いするね、なんでそういうことがね。あるんかそれが気になってやれなんだって親父ともよく喧嘩しよったんですよ。うん、とにかく早,早よね、えー、志願して、うん、若いうちに早よね志願してね、うん、何せえ言うていう、まあ、私はそ,そんなね志願までしてね犬死にしとない言ってね。えーみんな私のようなものの考え方するものはいなかったと思いますね。うんうん、とにかくたとえ戦争しても、うん、たとえ一人になってでも、うん、国のため天皇陛下のために最後まで戦えそういうことが。常に言われておってそれが若い人に徹底しておったんですねそれから徴兵減差があった時でも、ね、こう線があって皆さんね私以外の人はこうやって両目で見て相反対線から出て行って。それでもね、そういうことを指導する、検査する人も一つも言わんような時代ですよ。私は逆にその線から一歩ずつこう下がって、でこの大きなこの鉄の当時のね火鉢があった、炭が一個してあった、寒い時だったが、だんだんだんだんね、よう見えるんですよ。見えません、見えません、反対、見えません。見えませんよう見えるんじゃこう大嘘いてだんだんみんな前へ出るのに私は下がるそしたら今いろいろに後ろ大きな火鉢があってねそれ炭越しとんがここへ当たってね「あっついの」って「<笑>ああこれ罰が当たったの」<笑>いう思いは今でもしておりますわ。まあとにかくまあ親父も兵隊には行っとるわけですけどね召集もね。2回くらい中国、まあ、その当時市内寄ったんですがそこにもね戦場行ったり、まあ、最後はフィリピンのルソン島で戦死したんですがね、うん、その当時にそういうものの考え方しとるもんがおったら戦争もなかったの。うん、今のうちだからね自転車で日本町の長塚いうとこに女のおじなの陸軍の両松用のねに砂糖とか醤油とかね缶詰なんかそこに置いてそれをさっきも申し上げましたがそこからさらに八音松で西条へこうね分散するんですよね。いてそこへ行くのに行ってそれから作業着に着替えてでこう長いこう椅子があったんですが帽子をかぶって座ったと思ったらちょうどこのくらいの小さな窓があったんですそこがピカッと光ったんですよね。あらそしたら椅子から飛ばされて爆風で45メートル先まで。飛ばされとったんです、うん、その瞬間は記憶がないんですよね。なんでアメリカはこの明るいのにね焼夷弾を落としたんかいのと
瞬間的にはそう思ったんですね怪我はなかったんですはいそれもね今言うようにあまあ8時15分ということですけどあれがもう2分3分前だったらおそらく自転車で勢いに吹き飛ばされたりね橋の上を通り寄ったらねバーッと爆風であとは自転車もと一緒に落ちて今現在生きちゃおらんですよ。ですぐ<笑>まあ起きてでその時に今の言うカート引かれた時にすぐ裏へ逃げたんで裏へ防空壕があったんですがその当時にやっぱりそこの助行員さえあれなんかも何人か14人おられたと思うんですよ。それらがみんな入っとるんだけど入れんのですよ小さいから。そしたらみんなのこのこうやって人のこのまたくまたくらい頭突っ込んで<笑>まあねそんなような状況だったんですよ。それでまあとにかくこれはね爆弾落とされるけんね、うん、まだ。銃撃されるけはとにかく逃げねえけん一緒になってね逃げよったらそこを狙われてね銃撃されるけとにかくみんながバラバラになってね山へ逃げよう言って、うん、で祇園町の西山本という学校がありますが小学校がねその近くに山があったんで,でまあ言ったようなことですね。うん、今度はやっぱり家が心配でね家の者はどうしとるだろうかね母親やら兄弟がね心配になってもう一時も早く帰りたかったんですよ我が家へね今現在のね総督の前の端っこ渡れば牛は違いんですよ。ですがその端が足がこう3本あってね一歩折れとったんです足がこういうになっとっこ自転車じゃ通れんのよ。もう一回しようがない、うん、横川を通って最初に横川で見たのはねまあ昔の電車ですが電車横川で初めて見た電車が真っ黒焦げでね骨組みだけが残ってあっためら焼けとるんでそこの近くまで行ってみたわけじゃないですが30メートル離れたところでこう見たんです。その横にあの当時はねあなたら全く想像もつかんでしょうが物を運搬するのにトラックじゃないんですけど馬で、ええ、馬車を巻いて馬でねみんな物を運び寄ったんですけどその馬が横になって死んどったのを最初に見たんですよね。それはねみんなねとにかくやけどしとる外へ出とるものはね追いかるこのこの皮がみんなはげて。みんなこうやって<笑>だからとにかく水をどういうなんかねやっぱり水を欲しがる人がずらいっぱいあったよね「水をくれ水をくれ」言ってねで今考えたらその私は元気なかったんだけどその人らなんとか助けてあげればよかったがいて、まあ、今後悔しとるけどもしかしほんまみんな一人一人がほんま命がけじゃったけんね人を助ける余裕なんてほんまなかったからね560歳の男性の方ですがね「お,お兄さんちょっと頭見てくれ痛いんじゃが言うてこう頭見たんよ。うんそしたらね、あ血が吹きよるな。うん、私が、そうは言えんから。ああ、これカステル傷よね。ああ、ああ、心配しんさん、ああ、それほど気にすることはないよ、言ってね。まあ、<笑>何したんですけどね。まあ、その人、その後どうなっちゃったか、まあ、全然ね、知らん人ですから。置いて、八丁堀を通り。その時に誰も言っちゃおらんがねああいう場所の上でね初恋の人に会ったんです
、うん、今でも名前をちゃんと覚えております中野よしこさん<笑>たまたま目と目が合ったりそれがお互いこう、うん、言葉もかけてる分かる今でもそれが。話しうてやれん、うん、声をかけてね私と一緒に牛下まで帰っとる元気でね亡くなるなんで済んだんかの思うにがやっぱり中心部でやっぱりガーススを取るような関係でしょうねそのそれの同級生が「こうさんあんたのね恋人はね亡くなっちゃったよ」ってわざわざ。<笑>私に捨てさせてくれたんですよね。いまだに写真大事に撮っております。初恋の。<笑>それでそのまんまね、会話しを通って、八丁堀を通って、白芝居通って、そして我が家帰ったんです。うん、だからまあ我が家のものはね、みんな無事だったから、まあ。安心したようなことですよね。うん。もう家も帰ってみたらもうガラスは皆割れもう障子も皆壊れね、うん、家の瓦もずれとるわいうようなね状況やったですからね帰った時に、はあ、まあでもまあ兄弟母親が、まあ、命がねあった命が助かっとったからね、はあ、今が子が中心だったいうことで。なんだけどその当時はそこが中心じゃなんだのいうようなことは全然分かりもせず原爆だというようなことも全く分かっとらんわけですけどね、うん、それから別にそう記事はしてないですけどね、うん、であの後に原爆だったの後から聞いてからいやほんま中心部まで出てわざわざねガス水にあそこまで行ったような。でまあ、私のうちは今も言うようにまあ原爆でね屋根瓦はずれたりあれしとったけどまあ住むのにたちまち一生はないからねそれけもうほんま親戚のもんが言えあれでも何人おったかな10人ぐらいはおったと思うんですよ皆私のうちで、うん、親の兄弟がね皆。寝泊まりしたんですよ。はい、何回やったかな。まあ、とにかく、おばあさんが、あの、あ、栄橋を渡ったらね、すぐのとこへね、こう下りになっておりますが。ええー、もの十メートルぐらい行ったら、右側へね、おばあさんが住んどったんです。お,おばあさん、おじいさんがね、ええー、心配して、そこへ行ってね、ええー、それで。私の家、ええー。なんですよ連れて帰ったんですよねその時にまあ後ほどいうかまあ私もまだ<笑>今非常に十八歳ですけどね<笑>と年寄りを連れてこう帰るんが格好がありいけいて<笑>あんたは連れて帰ってくれたがほんま気持ち悪いけにわし連れて帰ったりで<笑>龍馬町からはねその当時ね学生にだけは砂糖をやろうと言うて、うん、言うもんですけど私はねこ,このぐらいのこれぐらいのね今,今で言う段ボールでね<笑>そんなもん砂糖をねもらってね、ええ、帰ったんですよ。まあ、あの当時とてもそういうふうなものがねそれだけ豊富にあるような時代じゃないですからね、うん、まあね何にもしな,ないんですよねほじゃからね、まあ、今でも思うんだけど我が家も瓦がずれたりした,したですけどねけ隣近所でねの屋根を直してあげたり。うんしに行きましたよ。瓦というのがもうまどの家でも全部ずれて雨が降ったら守りするような
状況だったですからね、まあ、とにかく、まあ、家が今のようにね障,障子もガラスどもみんなこう、ね、家も傾いたりなんかしたわけですけどねそれが一番気になりましたよね。これけ二十四年に入ったんですかね、郵便局へね。隣の人がそこへね、勤めおられて、今募集しとるけど、河野さん。来てくれんかいうことで、それから郵便局へ行ったようなことですよね。六十年の十月まで、ええ。勤めました。これをまあ、なんですが。同級生が。矢口にね。中学の同級生が矢口におったんですよとにかく生活がねなかなかねできんお金の収入がないんですけどなんとかしてお金を儲けること収入があることをねしなきゃというんでね郵便局出ながらね土曜日は昼から日曜日朝から晩まで矢口まで自転車で行って清水さんいうのが。時計を直しよった、分解掃除しよった。その技術とにかく技術をね何か身につけて金を儲けることしなきゃねこれはもう生きとられんぞと思ってねその技術もね簡単に教えてくれるような時代じゃないんです。うん、そういうことを習ったらね3年から5年はご報告ボランティアで何しなきゃいけんような時代なんですよ。ですが今言うように同級生のもんですけど本当あっちへ行ったらすぐ目の前でねいろいろこうあそうじゃないああこうやあこう言ってからね目の前でね教えてくれて、えー、3年ほど行って時計のね技術を覚えたんですよ夜はね12時遅い時は2時3時まで朝なら8時半までの曲行かないけんね。いう時にそういう随分苦労をしましたよ<笑>愛がないからですよ愛があれば戦争は起きないんですね、愛という字を見てください。ね、一つは心の触れ合い心の交わり、ね、これがないから戦争が起きる。今でもね北朝鮮との、まあ、いろいろニュースなんかでやっておりますけど心の触れ合いがないんですよ対話がないんですよ。ね、やっぱり話し合う心ですよやっぱりね本当にこの戦争しちゃいけんとえましてや原爆弾のいうね核をね絶対になくさないけんというのが私の本当の心からのお願いですよ